Ok, Assalamualaikum Salam sejahtera Sekali lagi kita bertemu dalam uh, Diskusi cerita orang muda Satu talk show yang berkenaan Menceritakan tentang isu-isu semasa uh, Orang muda di Malaysia Dengan mengambil pendapat dan pandangan Serta berbual juga dengan orang-orang muda Jadi pada minggu lepas Kita sudah pun bercerita tentang Bajet 2015 Apa yang orang muda dapat Dan hari ini kita juga akan berceritakan Satu lagi topik yang hangat satu topik yang juga uh, melibatkan orang muda iaitu gaji fresh graduate realistik ataupun plastik. Okay, jadi pada hari ini kita akan uh, saya memba- uh, bersama dengan uh, seorang uh, fresh graduate juga ya yeah, iaitu Wan Nur Adiba. Selamat datang Wan Nur. Hai. Okey so okay. panggil Diba ya lah. Diba ya. Okey so pertama sekali tanya combo semalam. <laughs> Thank you. So macam mana semalam combo okey lah. Okey okey okay, okay, alhamdulillah everything Okey. Okey eh. So dah uh, jadi a uh, the reason kenapa saya panggil Diba ni uh-huh. sebab Diba termasuk dalam kategori yang uh, sangat kena dengan uh, survey yang dibuat oleh Job Street uh, baru-baru uh-huh. ini yang mengatakan as, uh, average income untuk fresh graduate ialah 2500. Okey, jadi uh, bila dah buat survey dah tanya apa semua memang Diba is the right person lah untuk cerita sebab you pun salary punya around that <laughs> around that that right? 25 so. and yeah. So, nak bercerita tentang uh, gaji fresh graduate ni Especially Diba pun dari, saya faham kan daripada background law eh? uh-huh, yes, Jadi, yes. bila orang kata apa, selalu saya dengar orang kalau orang kata Kalau law ni, confirm gaji mesti naik, mesti mahal punya <laughs> Kerja je confirm dah boleh tukar, dah boleh tukar kereta, dah boleh dapat rumah apa semua So, kita ada that kind of expectation sebelum kita bekerja yes. So, macam untuk Diba sini apa expectation Diba sebelum bekerja tu? Macam agak-agak expectation ni macam oh, sepatutnya, sepatutnya dapat lagi tinggi ni, sepatutnya dapat itu, dapat ini So, macam mana tu? Um, personally, masa um, baru-baru masuk um, mm-hmm. that course mm-hmm. um, That kind of expectation, of course lah, everybody uh-huh. will be okay. telling you uh, You will earn this much, mm-hmm. that much mm-hmm. um, as time passes by when you are about to end mm-hmm. dan nak habis dan nak graduate dan uh, baru dah the lecturers and also your seniors yang mm-hmm. uh, dah habis tu dia orang bagi tahu lah um, what kind of expectation what kind of uh, salary that you should expect mm-hmm. from others i mean from the employers outside mm-hmm. and so berapa dia punya figure yang dia orang bagi tahu tu expectation dia um around 27 around to seven but uh, from my course mm-hmm. i have to go for pelatih dalam kamar first for mm-hmm. a few uh, for nine months mm-hmm. uh, that would be a different rate lah altogether tapi oh, bila okay. lepas dah uh, habis benda tu mm-hmm. dah habis uh, that period mm-hmm. uh, the range they say that you should expect at least 3000 and above 3, for this course lah untuk untuk uh. course ni so macam expectation yang dibuat-buat tu is it because of kerana sebab qualification sebab rasa macam oh macam from law student ni nak belajar apa semua sampai tak tidur malam apa semua oh sebab kat tempat itu sendiri ataupun tempat yang Diba nak chamber dia atau Diba nak bekerja tu uh, I guess it's a balance between both mm-hmm. uh, in which uh, majorly it's because of the quality uh, mm-hmm. sorry the qualification mm-hmm. um, um, as um, future lawyers mm-hmm. I hope mm-hmm. Monday mm-hmm. Allah mm-hmm. um, that kind of expectation memang ada lah mm-hmm. and then uh, another thing that the factor that we have also, uh, we have to also take into consideration mm-hmm. is that uh, tempat yang kita nak bekerja tu mm-hmm. uh, so tempat so kalau ikut tempat bekerja tu pun sebab ada tak macam kawan-kawan Diba yang dekat luar KL tu dia ada kongsi tak cerita macam oh orang punya rate pun berbeza juga ke ataupun sama juga rate dia dekat dekat luar KL dengan KL sama je dia punya rate uh, oh I have a personal experience okay. in which uh, I'm from uh, outside KL okay. and in, um, masa mula-mula hmm. I want to apply for pelatih dalam kamar hmm. chambering hmm. Um, I apply dekat Melaka oh, right. okay, and Melaka. then the rate is below 1000 Uh, oh. But bila dekat Kuala Lumpur, actually area uh, Mount Kiara, mm-hmm. Damansara, mm-hmm. uh, the rate would be 1,700 and above. But usually, uh, I've been told that the maximum figure that you can actually dapat for chambering student would be 2,000 lah, 2,000 at most. Ah, uh, okay, so memang itu memang average? Uh, itu it, memang minimum it's lah? The, uh, lain-lain lah ikut the kind of firm that you apply for like uh-huh. big firms mm-hmm. they usually give you maximum 3000 i never heard of more than 3000 tak 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 pernah dapat tak pernah dengar mm-hmm. lagi kata oh, aku dapat tapi kalau small 3, firms uh, maximum 2000 2000 eh okey so bila dah oh kata apa bila dah first time dapat gaji dapat dapat pegang duit sendiri tu kan ada tak diba buat macam bajet bulanan ke apa Uh, yeah, because uh, I've been doing that since uh, sekolah lagi masa mm-hmm. um, 
universiti semua mm-hmm. because mm-hmm. masa tu ada dapat scholarship okay. so kena lah bajet juga kan okay. uh, and then um, bila dah baru dapat first gaji uh, memang I continue doing that mm-hmm. ok sebab sebab ada juga yang berdasarkan report daripada job street tu kata dia kata salah satu masalah mm-hmm. orang-orang muda ni kata tak cukup duit 2500 tu sebab tak buat bajet Ah, jadi so saya pun macam oh, betul ke sebab tak buat bajet ke apa so and since saya pun baru juga bekerja mm-hmm. so I think dah satu bulan juga saya dah menggunakan this one app ni bukan promotion ke apa <laughs> ini just nak berkongsi uh, dia dinamakan satu app uh, spending tracker kat sini ok jadi dia tiap-tiap bulan macam contohnya macam kalau dibah ada belanja ke apa mm-hmm. dia akan track dekat mana dibah selalu akan spend banyak duit lah so kalau macam saya kalau tengok sini dia punya expense dia mostly memang kalau banyak dekat bayar kereta Mm-hmm. Yes, so, yes, yes. bayar kereta would be like macam satu portion dia dah kena ambil banyak yes, lah yes. So, macam kalau dibuat pun memang kereta juga ke atau macam uh, mana? Yes. Um, masa mula-mula ni, my parents also help mm-hmm. lah So, mm-hmm. I kena bayar half of it je mm-hmm. Tapi, it still take uh, quarter, at least quarter of my salary mm-hmm. And then, um, the rest goes to uh, rumah sewa Bayar okay. sewa mm-hmm. and then uh, kena bajet dah pakai kereta of course lah bajet minyak Bajet semua. minyak lagi And ya, then uh, your expenses for food mm-hmm. Kalau uh, selain daripada kereta tu kena tak macam bayar loan student ke apa PTPTN ke apa uh, tak ada? Alhamdulillah tak ada, tak ada, tak ada ya? I tak ada bayar okay. tapi just imagine students yeah. that will have to pay Ada ada tak macam member-member dia cerita macam uh, orang yeah, kena bayar yeah, berapa yeah. banyak uh, Actually it's optional kan mm-hmm. if I'm not mistaken you can actually choose mm-hmm. bila you nak start bayar tapi mm-hmm. diorang macam tak nak kalau yang ada banyak ambil pinjaman mm-hmm. tu of course lah they don't want it to stretch sampai 40 to 35 years old mm-hmm. so they will usually bayar right after the first gaji mm-hmm. uh, so, okay. mm. so lepas uh, tadi Diba cakap macam banyak habis dekat bayar kereta and then banyak dekat duit rumah sewa mm-hmm. pun semua so dah kira-kira tolak pun semua tu ada tak duit untuk saving? Uh, daripada duit gaji ya sekarang honestly, ni honestly uh. now uh, as for now I don't have the opportunity untuk allocate money for saving per se mm. uh, because I still baru lagi so I need to settle mm. down macam mm. Mm. rumah sewa you have to pay for deposit mm. lagi so you have to mm. asingkan a bit portion of it mm. uh, bayar lepas tu kereta lagi and then bila you use your car you have to allocate sp- special allocation untuk kalau kereta you breakdown ke whatsoever kan hmm, hmm. Uh, emergency money lah yeah, betul sebab betul lah, sebab ada je macam dia sembang dengan kawan-kawan dia kata okay, dia orang pun buat saving juga tapi sekarang saving dia orang tu lain dia kata hmm. ada dia orang ada yang satu tu dia orang buat pelaburan emas Aha, dia yes. rasa macam takut juga kau kalau ada salah ke takut uh, orang kata apa macam tipu ke apa kan so, uh, so so the best way for me macam oh, for me personally I ambil ASB loan mm-hmm. which is dia akan bagi like uh, pinjaman secara fleksibel lah sebenarnya so, you akan bayar mm-hmm. every month And then cukup dalam masa berapa tahun tu, you akan dapat baliklah apa yang you bayar tu So, so in terms of memang saving tu pun adalah salah satu juga isu yang ditekankan dalam uh, job sheet tu punya survey Dan juga tak saya survey baru-baru juga mengatakan rakyat Malaysia banyak tak ada saving So, memang, memang atau kata apa, sama ada dia tak cukup gaji ke ataupun memang tu satu spend trip Ataupun satu macam kata memang bukan satu amalan lah nak hmm. saving ke apa kan So kalau tak saving tu dibah kalau since dibah dah tak ada macam tu tak ada saving apa so ada tak plan macam nak beli rumah ke nak kahwin ke atau nak kerja uh, ke macam memang ni? patutnya uh, uh, logically speaking mm-hmm. we should we should be really safe lah mm-hmm. buat saving lah mm-hmm. untuk future kan mm-hmm. so as for now i didn't have the opportunity to do so sebab tak stable lagi okay. so in future insyaallah i will start saving mm-hmm. tapi itu untuk uh, planning untuk beli rumah lah ah okey uh. so maknanya rumah would be your punya first priority lah uh, sekarang yes, ni yes, ah okey so okey bila bercerita pasal rumah pula sekarang ni ada lagi satu trend baru dekat KL iaitu mm-hmm. trend menyewa bilik Yes. Di mana satu rumah tu atau satu apartment tu sudah so ada macam bilik-bilik-bilik mm-hmm. so you akan contohnya macam sewa bilik instead of the whole unit. Yes, ha. instead, uh, instead of so so dari segi keselesaan keselamatan tu macam ni di bawah macam yalah sebab you kadang-kadang you sewa dengan orang yang you tak kenal mm-hmm. and then tak macam kita tak sabu sapu kita pun tak tahu background dia mm. apa semua kan. Yes, so, it's quite risky kan. Ah, so quite risky. So macam mana dia punya dari segi security tu? Uh, honestly speaking uh, mm-hmm. when I just started uh, it was quite difficult to actually uh, Uh, cari rumah yang mm-hmm. ada security yang and then uh, boleh um, kita boleh bagi 100% assurance that orang yang ada kat rumah tu pun mm-hmm. 
safe and all kan so mm-hmm. i make an initiative to meet uh, to meet her earlier mm-hmm. uh, get to know her a little bit background dia sikit so that i ada backup kalau ada apa-apa ke whatsoever tapi it was quite difficult jugaklah uh, nak kena cari tempat yang um, betul-betul safe and also the price also nak yang affordable hmm, sebab sebab tadi masa sebelum tadi start cerita sama sembang selain uh, apa harga bilik tu pun uh-huh. uh, apa sewa parking dekat tempat tu pun dia satu isu juga kan yes, yes, yes. so benda tu pun akan orang kata apa effect juga kita punya bajet uh-huh. bulanan apa semua kan so okey dari segi bila kita uh, dari segi rumah dan sekarang ni kita beralih pula kepada kenderaan sendiri. Hmm. Okay, so tadi macam Dibah dia cakap uh, sewa bil, apa sewa bilik and then bila dah sewa bilik tu kena sewa tempat parking pula hmm. kan kereta kan. So ada tak uh, public transport dengan kereta sendiri? Which one yang lagi senang? I mean uh, uh, which one yang lagi menjimatkan sebenarnya? Um, I personally feel that for as a as perempuan, mm-hmm. uh, it would be safer to drive sendiri lah. Tapi I pernah juga lah uh, mm-hmm. ada that kind uh, this one period I ambil public transport mm-hmm. and um, I guess it is more convenient to drive my own car. Mm-hmm. Sebab berarti kalau nanti dah ada public transport nanti lagi jimat. Kalau mm-hmm. so in terms of jimat tu agak-agak mana lagi sedang uh, public ataupun to actually juggle between jimat and uh, being safe. I being safe as in like my mm-hmm. kind of work I mm-hmm. have to balik lambat every day mm-hmm. kadang-kadang pun dah kena datang awal mm-hmm. Kad- kalau dah habis balik kerja pukul 11 and all I don't think that it is safe uh, untuk um, naik public transport so that's why that is one of the reason why I prefer to drive my own car I see okay sebab so, and uh, berdasarkan uh, again berdasarkan uh, survey daripada job street tu juga mm-hmm. dia menyatakan bahawa the reason kenapa duit 2500 tu tak cukup mm-hmm. untuk fresh graduate ataupun orang muda dekat KL ni sebab dia kata kita ni belanja terlalu mewah lifestyle tu terlalu lavish lifestyle uh-huh. you know spend banyak sangat uh-huh. so untuk Dibas ni macam ni Dibas ada tak macam oh dapat gaji terus beli baju baru ke beli iPhone 6 ke uh, apa apakah ada I, tak I think it's um, actually depending on uh, the personality of the person Hmm, uh, okay. uh, for me, hmm. I don't actually allocate money untuk barang-barang new clothes and all. I lagi spend banyak untuk outdoor activities hmm. Hmm. and also macam when I know that there is an, an upcoming event like uh, nanti ada 5 December hmm. ada Big Bad Wolf. Okay. So, <laughs> dah dah, dah simpan duit uh, untuk beli buku tu yes, lah. Yes, okay. Yes. Uh-huh. Alright. So, uh, okay lifestyle and then. Uh, Bercakap pula pasal lifestyle, saya pun teringat juga satu uh, bila semang-semang dengan kawan-kawan saya mm-hmm. Dia kata, kalau nak bandingkan, dia kata antara lelaki dengan perempuan, sebenarnya perempuan lagi banyak spend daripada lelaki mm-hmm. I, I don't know, it sounds like macam seksis juga kat situ, <laughs> tapi Bila fikir macam, hmm, betul je sebab yalah, perempuan kan dia lagi suka mm-hmm. shopping mm-hmm. So, is that true? Ataupun memang, ataupun sebenarnya ah, lelaki pun sama juga spending betul dia lah. Betul lah, right? it is true but it's not wrong <laughs> Okay, eh? alright <laughs> So, uh, in terms of future plan, ada tak rasa macam so far kerja sekarang ni macam okey tak? Uh, sama tak dia punya, I mean, berbaloi tak kerja sekarang ni dengan gaji yang Diba dapat? Uh, so far, I'm quite happy mm-hmm. dengan tempat kerja mm-hmm. and actually, um, I just want to tell others, uh, fresh graduates, mm-hmm. uh, there are certain places that actually give you the opportunity to demand uh, for your gaji. Untuk for gaji. me, uh, I'm quite thankful for the fact mm-hmm. that I was given the opportunity to uh, demand lah oh, the, my okay. employer actually asked me yeah. berapa you nak mm-hmm. so tapi it is not confirm lah dapat he ah, will okay. also take other other factors into consideration also okay alright so soalan okay, soalan terakhir lah ni eh <laughs> untuk Diba ni okay ada juga yang kata kalau nak gaji lebih mm-hmm. tu orang minta fresh gaji ni untuk ada experience uh-huh. like setahun atau dua mm-hmm. tahun so mm-hmm. what do you think about that? Um, Kenapa tak macam experience untuk dapatkan uh, gaji lebih? Generally speaking, yeah, I I think it will be quite helpful. Mm-hmm. And I think as a fresh graduate, you also have to equip yourself for that lah. For mm-hmm. example, mm-hmm. masa cuti semester, maybe you should take your own initiative, pergi kerja part time, mm-hmm. apa apa feel mm-hmm. lah. Mm-hmm. Kalau uh, preferable, say like you ambil law, mm-hmm. um, you kerja internship dekat law firms, mm-hmm. uh, gain experience. Kalau macam tu, nanti bila you dah habis fresh graduate, you can mm-hmm. also demand lah. Okay. And then your boss will also not tak adalah hesitate nak bagi you uh, gaji yang you demand mm-hmm. because you can actually show to them your quality of work mm-hmm. kan? I see, okay. So, okay, tadi soalan terakhir. Mm-hmm. Now, soalan bonus pula okay. untuk Diva. Okay. <laughs> Berapa point ni? Ah, dia ber- <laughs> <laughs> okay. 
Kalau Diba jadi employer, mm-hmm. berapa gaji yang Diba nak kasih kat fresh graduate? Um, I would say that it will actually depends on apa yang you cakap tadi, okay. the experience of my right. ni. Okay. I, will, I rasa I akan uh, ambil dia internship for like two months and mm-hmm. then I tengok dia punya ability to work and all. Mm-hmm. And then kalau I rasa dia deserve, I akan bagi dia more. Tapi the range would be 3,000. For 3, my, for lah. my ni, I rasa 3,000. Itu, itu ideal punya uh-huh. untuk fresh yes. graduate lah. Uh, eh. Kalau dia macam that good, you can, as an employer, I will, oh, apa, tak ada rasa ralat lah kalau nak bagi dia 3,200. Ah, uh, I see. Kan, okay. fahamlah juga dia pun baru start kerja. No? I see. Okay, alright. So, terima kasih kepada uh, Cik Diba. Uh, okay, kerana you. satu input yang sangat, <laughs> Oh, kata pun sangat positif, satu input yang sangat menarik apabila kita dapat mendengar sendiri daripada uh, orang muda sendiri punya pengalaman eh, bagaimana dia nak menggunakan duit yang dia dapat itu sebab, uh, dan juga macam dia nak survive dekat KL ini jadi uh, okay, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan uh, topik yang baru pula juga topik yang uh, orang kata apa yang meliputi seluruh universiti sekarang ini iaitu pilihan raya kampus untuk mahasiswa ataupun untuk HCP jadi sebarang komen, pandangan dan juga soalan boleh hashtag di Twitter Cerita Orang Muda dan uh, kita sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.